ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த கிங்டம் பீப்புள் ப்ரோக்ராமை பார்க்குற ஒவ்வொருவருக்கும் இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்றைக்கு நாம் பேட்டி காணப்போகிற நபர் ஒரு போதகர் கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்படுகிறவர் பாஸ்டர் சாம் தேவநேசன் தமிழ் பேப்டிஸ்ட் சபைக்கு தலைமை போதகராக இருக்கிறார் அவர் அவரிடத்துல சில காரியங்களை நாம் கேட்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக கிங்டம் பீப்புள் என்ன என்று நீ ஏன் கேட்குறீங்கன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நடந்து அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளே வாழ்கிறவர்கள் தான் கிங்டம் பீப்புள் இன்றைக்கு போதக சாம் தேவநேசன் இடத்திலே ஒரு சில கேள்விகளை நாங்கள் கேட்க போகிறோம் பாஸ்டர் மிக்க நன்றி டு ஃபார் கம்மிங் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் கேட்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஸ் கிறிஸ்தவன் என்றால் யார் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறார் பிறப்பு ஒரு மனிதனுக்கு எந்த மத நம்பிக்கையையோ மத பக்தியையோ கொடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறப்பதினாலே கிறிஸ்தவனாக யாரும் பிறப்பதில்லை இருப்பதில்லை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற சிலுவையின் மீட்பை தன் வாழ்வின் அனுபவமாக மாற்றிக்கொண்ட ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்படுகிறான் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிடுகிறார் பர்சுத்தாவியானவரின் தெய்வீக செயல்பாடு மனிதனுடைய உள்ளத்திலே கிரியை செய்வதனாலே அவன் மனம் திரும்பவும் இயேசு கிறிஸ்துவை தன் பாவ பரிகாரியாக ஆண்டவராக விசுவாசித்து அவருக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கவும் ஆவியானவர் வழி நடத்துகிறார் அதுதான் கிறிஸ்தவன்கிறீங்க நிச்சயமாக அவர்கள்தான் மெய் விசுவாசி ஏன்னா என்னுடைய பின்னணியத்தில் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை அதனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஒரு நான் கிறிஸ்டியன் பேக்ல வந்தவங்க வந்தவங்க தான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் பேசுறதை வச்சு பார்க்குறோம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் கிறிஸ்தவை விட்டு விலகி நாம் வாழலாம் Yes, yes. That's what you say. பிறப்பு கடவுளோடு எந்த உறவையும் நமக்கு கொடுப்பதில்லை ஆவிக்குரிய மறுபிறப்பு தான் அந்த மெய்யான ஆவிக்குரிய உறவையும் விடுதலையையும் புது வாழ்வையும் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறேன் பாஸ்டர் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவின்னு சொன்னீங்களே அது என்ன பாஸ்டர் கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா ஆண்டபுரா ஏசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் நான் உங்களுக்கு பரிசுத்தாவியை அனுப்புகிறேன் அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் உணர்த்துகிறார் ஆக திரியேக கடவுளாகிய பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவியானவராகிய தேவன் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே இந்த ரட்சிப்பை உருவாக்கும்படி இணைந்து செயல்படுகிறார்கள் விசேஷமாக பர்சுத்தாவியானவரே பாவ உணர்வையும் மனம் திரும்புதலையும் விசுவாசத்தையும் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தலையும் ஒரு மனித இதயத்திலே உருவாக்குகிறவர் அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு நீங்க பிறந்த பின்னணியம் ஒரு சில காரியங்களை உங்களை பற்றி சொல்ல முடியுமா பாஸ்டர் நான் ஐந்தாவது தலைமுறை கிறிஸ்தவன் எங்க அப்பா போதகராக இருந்தாங்க அவங்களுடைய தகப்பனார் துத்திரன் திருச்சபை போதகராக இருந்தாங்க ஆக இப்படி ஐந்தாவது தலைமுறை கிறிஸ்தவனாக நான் பிறந்திருந்த போதிலும் என்னுடைய பதினெட்டாவது வயது வரைக்கும் ஆண்டவரை அறியாதவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் இப்ரேய ரெண்டாம் அதிகார நான்காம் வசனத்தின் அடிப்படையிலே இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நீ கவலையேற்றிருப்பாயனால் வரப்போகிற தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்து கொள்வாய் என்கிற வசனத்தின் மூலமாக மிக தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் உணர்த்தினார் என்னை மனம் திரும்புதலுக்குள்ள நடத்தினார் அப்படி தான் நீங்கள் ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்ற ஆரம்பித்திருக்கிறீங்க அப்போ உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது என்ன சொன்னாங்க என்னுடைய தகப்பனார் போதகராக இருந்தாங்க எங்கள் தாயார் நல்ல விசுவாசி அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஏன்னா அந்த பதினெட்டாவது வயதில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல தடுமாற்றங்கள் வரக்கூடிய ஒரு ஆபத்து இருந்தது ஆனால் கத்தர் கிருபையாக என்னை ரச்சித்தபடியினாலே இந்த உலகத்தை விட்டு 
கடவுளுக்கு பயந்து கீழ்ப்படிந்து வாழும்படியான ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கட்டளையிட்டார் அதை குறித்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒருவேளை கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் ஒரு போதகருடைய பையனாக இருந்தாலும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறப்பது என்பது வேற விசுவாசியாக அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளே வருவது என்பது முற்றிலுமாக அது ஆவியானவரின் செயல் அதற்கு பிறகு நீங்க எப்படி ஆண்டவருக்குள்ள வளர்ந்தீங்க எங்களுடைய திருச்சபையில் வாலிபர் ஐக்கியம் மிக உற்சாகமாக செயல்பட்டார்கள் அவர்களோடு இணைந்து பல பாடல்கள் சுவிசேஷ பணிகளில் கலந்து கொண்ட அது மாத்திரம் இல்லாமல் சபையின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற கிராம ஊழியங்கள் அந்த கிராம ஊழியங்களில் பங்கேற்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாட்களிலே டான் பிரீச்சர்ஸ்ன்னு ஒரு சின்ன குழுவினர் இருந்தாங்க அவங்க விடிய காலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் தெருக்களிலே வசனம் சொல்வார்கள் அந்த குழுவோடு நான் சேர்ந்து அநேக வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவும் கத்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் ஆண்டவர் நம்மளோடு பேசுகிறார் என்று நம்ம கேட்குறோம் பாஸ்டர் எப்படி ஆண்டவர் உங்களோட பேசுகிறார் மிக தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் கடவுள் குறைந்தது ஒரு மூன்று வகையில் ஒருவரோடு பேச முடியும் முதலாவதாக வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையின் மூலமாக பேசுகிறார் அது வேதத்தில் பல ஆதாரங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாவதாக திட்டமான கடவுளின் நடத்துதலை நாம் ஆண்டவருடைய செய்தியின் மூலமாக அருமையான விசுவாச பெரியோர்கள் பெற்றோர்கள் ஊழியர்கள் மூலமாக ஆலோசனை தேவன் நமக்கு தருகிறார் ஆனால் முடிவாக அவருடைய மாசற்ற வார்த்தையாக கடவுள் வார்த்தையின் மூலமாக பேச அப்போ அப்போ வசனத்தின் மூலமாக அன்று உங்களோட பேசுகிறான்னு சொல்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் அதை படிக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா அன்று உங்களோட வசனத்தின் மூலமாக பேசுகிறேன் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் என்னுடைய தகப்பனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி கத்தருக்குள்ள நித்திரை அடைந்தார் அப்பொழுது நான் சென்னையிலே டன்லப் இண்டியா லிமிடெட்டில் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேட்டராக பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்தார் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் டேராடூன் போய் உங்கள் அண்ணனோடு ஊழியம் செய்யணும்னு ஆனால் நான் மனக்கொழுப்பத்தில் இருந்தேன் அப்படி குழப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒன்று தசனோனிக்கர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தின் மூலமாக உன்னை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் என்கிற வசனம் என் இதயத்தையும் என்னுடைய சிந்தையும் கவர்ந்தது அதன் அடிப்படையில் என்னுடைய வேலையை நான் ராஜினிமா செய்து ஊழியத்துக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்க கடவுள் வழி நடத்தினார் அப்போ உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிட்டா பாஸ்டர் இல்லை அப்போ நான் வாலிபனாக இருந்தேன் வாலிபனாக இருந்தீங்க ஓகே அப்போ நீங்கள் போதகராக இப்போ எத்தனை வருடங்கள் ஆகிடுச்சு கத்தருடைய கிருபையினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் போதகராக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளை முடிக்க கத்தர் உதவி செய்திருக்கேன் அப்போ இப்போ தமிழ் பேப்டிஸ்ட் சபையில் அநேக சபைகளை ஸ்தாபிக்கும் படிக்கும் அதற்கு தலைமை போதகராக இருக்கும் படிக்கும் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் நிச்சயமாக ஆனால் எனக்கு முன்னோடியாக இருந்த என்னுடைய தகப்பனாரும் எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த போதகர் அகஸ்டின் மோசஸ் ஐயா அவர்களும் சுவிசேஷ பணியிலும் கிராம பணியிலும் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தபடியினால் கத்தர் என்னையும் அந்த பாதையில் வழி நடத்தினார் கத்தருடைய கிருபினால் இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டு கிளை சபைகளை உருவாக்க கத்தர் பலப்படுத்தினார் உங்களுக்கு உங்கள் திருமணத்தை பற்றி உங்கள் மனைவியை பற்றி உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி ஒரு சில காரியங்களை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஊழியத்தில் இறங்கியிருக்கீங்க எஸ் அந்த சப்போர்ட் உங்கள் ஒய்ஃப்டேருந்து உங்கள் பிள்ளைகள்டேருந்து வந்ததா ஆ நிச்சயமாக அவங்கள பற்றி சில காரியங்களை சொல்லுங்களேன் பாஸ்டர் என்னுடைய மனைவி தூத்துக்குடியிலிருந்து வராங்க திருமணத்துக்கு முன் நான் அவர்களை சந்தித்ததும் கிடையாது பேசினதும் கிடையாது அவர்களோடு தொலைபேசியில் தொடர்பு கண்டதும் கிடையாது திருமணத்துக்கு முந்தின நாள் தான் அவங்கள நான் சந்திக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்த மூத்த அண்ணன் 
அந்த பெண் பார்க்க போனாங்க அப்புறம் சொன்னாங்க நீ கடிதம் தொடர்பு கொண்டு நீ பேசலாம் டெலிஃபோனில் நான் சொன்னேன் அது முக்கியமானது இல்லை கடவுள் எனக்காக ஏற்ற துணையை தருவேன் என்று வாக்கருள் இருக்கிறாரு அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் அந்த பெண்ணை ஆயத்தப்படுத்தி இருப்பார் ஆனால் அந்த பெண் வந்து ஊழியத்துக்கு என்று தன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அதை மட்டும் நீங்கள் உறுதி செய்தால் போதும்னு சொன்ன அவ்விதமாக கத்தர் என்னுடைய திருமணத்தை வழி நடத்தினார் எங்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டு பெண் பிள்ளைங்க ஒரு மகன் மூத்த மக திருமணமாகி அவர் ஒரு ஆசிரியை கணவனோடு இங்கே சென்னையில் வாழ்கிறாங்க என்னுடைய ரெண்டாவது மக லுத்தரன் திருச்சபையின் போதகருடைய மகனை திருமணம் செய்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் நியூ ஜெர்சி என்கிற இடத்துல அவள் திருச்சபையிலும் மிக உற்சாகத்தோடு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் மூன்றாவது மகன் கத்தருடைய கிருபையினாலே மருத்துவ கல்வி முடித்து இன்றைக்கு வேலூர் சிஎம்சியில் எம்டி ரேடியாலஜி செய்து கொண்டிருக்கு வண்டர்ஃபுல் பாஸ்டர் இப்போ நீங்கள் ஒரு உலக வேலையில் நல்லப்பில் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு போதகராக மாறும்பொழுது நிறைய சவால்கள் இருந்திருக்குமே பாஸ்டர் எப்படி நீங்கள் எஸ்பெஷலி ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் எல்லாமே நிறைய சேஞ்ச் வந்திருக்கும் நிச்சயமாக இருந்ததுமா அந்த நாட்களிலே டன்லப் இந்தியா லிமிடெடு சென்னையிலே மிக அதிகமான ஒரு சம்பளம் தருகிற ஒரு கம்பெனி ஆக அதை நான் ராஜினிமா செய்து ஊழியத்துக்கு வர வேண்டுமானால் நிச்சயமாக அது கடவுளுடைய கிருபை அல்லது நடத்துதல் என்று நான் சொல்ல முடியும் முழுக்க முழுக்க விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் என்னுடைய வேலையை நான் ராஜினிமா செய்து வேத கல்லூரியில் படித்து திருச்சபை என்ன ஆதரவு தருகிறார்களோ அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு கடந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கேன் இப்போ பாஸ்டர் பிள்ளைகளை வள வளர்த்தும்போது பிள்ளைங்க எப்போ அது உங்கள்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்களா அப்போ அது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ரொம்ப சவாலாக இருக்குது கஷ்டமான வாழ்க்கை அது உங்களுக்கு எப்போ அது சோர்வு உண்டாக்கி இருக்கா ஒரு வேளை ஒரு சில நேரத்தில் நாங்கள் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் கத்தர் கிருபையாக எனக்கு நல்ல குடும்ப சகோதர சகோதரிகளையும் அவளுடைய அன்பையும் கடவுள் கட்டளையிட்டார் அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய திருச்சபையின் விசுவாசிகளும் எங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்து எங்களை ஆதரித்தார்கள் ஆகையினால் மிக பெரிய ஒரு நெருக்கடிக்குள்ளே நாங்கள் வந்தோன்னு எனக்கு இப்போது சொல்ல முடியாது ஆனால் பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சில குறைபாடுகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் குடும்ப ஜபத்தினாலும் விசுவாச வாழ்க்கையினாலும் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டிருப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ இப்போ மூன்று பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்காங்க அவங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு பாஸ்டர் அது மிக சந்தோஷமான காரியம் மூன்று பேரும் விசுவாசத்தில் இருக்கிறாங்க கத்திருக்கு ஊழியம் செய்கிறாங்க மூத்த மக எங்களுடைய திருச்சபையில் வாலிபர் மத்தியிலும் இளம் தாய்மார்கள் மத்தியிலும் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டாவது மக ஒரு ஓய்வு நாள் பள்ளி ஆசிரியராக அங்கு பணியாற்றுகிறார் என்னுடைய மகன் வாலிபர் மத்தியிலும் கிராம மருத்துவ பணியிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கேன் பாஸ்டர் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் வேல்யூபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாஸ்டர் நிறைய திங்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நேர்களை மறுபடியும் நம்ம பாஸ்டரோட திரும்பவும் அடுத்த வாரம் சந்திக்க போகிறோம் ஒரு சில கேள்விகளோடு பாஸ்டர் இடத்துல திரும்பவும் கேட்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு பாஸ்டர் பேசின சில காரியங்களை உங்கள் இடத்துல சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அவர் சொன்னார் பாருங்க கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறக்கிறவங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க அல்ல ஆண்டவரை ஏ மனம் மனம் திரும்பி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பில்லி சண்டேங்கிற தேவனுடைய மனுஷன் அழகாக இதை நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போகிறேன் கோயிங் டு அவர் சொல்கிறார் கோயிங் டு அ சர்ச் டசன் மேக் யூ எனி மோர் அ கிறிஸ்டியன் தென் கோயிங் டு அ கராஜ் மேக்ஸ் யூ அ கார் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு கிறிஸ்தவ கோயிலுக்கு போகிறதுனால கிறிஸ்தவனாக மாறுவதில்லை ஏன்னா கராஜில் ஒரு கார் கராஜில் பிறந்தோன்னா காராக மாறிடுறோமா அதே போல் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறக்கிறதுனால நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல ஆண்டவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்றவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் அவருடைய அனுபவத்தை நாம் கேட்டோம் மறுபடியும் 
அடுத்த வாரம் இந்த கிங்டம் பீப்புள் ப்ரோக்ராம் மூலமாக சந்திப்போம் God bless you. Have a wonderful week. Thank you. For further details, please contact our cell number 7824-001221. Our email ID rampart.meghala at gmail.com. Our website legacy-of-life.org.